পুজো মানে আমার কাছে বাঙালি সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব এবং পুজো মানে আমার মনে হয় যে আমি পশ্চিমবঙ্গে বলো ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় বলো বা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় বলো আমি বাঙালিদের দেখেছি যে পুজোতে যেভাবে মেতে ওঠেন বাঙালিরা যেভাবে বাঙালিয়ানা বেরিয়ে আসে যেভাবে আমার মনে হয় এটা শ্রেষ্ঠ উৎসব বাঙালি তো পুজো হচ্ছে আমার কাছে শ্রেষ্ঠ উৎসব একটা বাঙালি পুজো মানে হচ্ছে একটু স্বাধীনতা একটু প্রেম কারণ পুজোর ওই চার পাঁচটা দিন মা বাবার শাসনের থেকে অনেকটা ছুট পাওয়া যেত তো কোথায় যাচ্ছ কার সাথে যাচ্ছ কেন যাচ্ছ কখন ফিরবে এইসব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো না তো এই চার পাঁচটা দিন বেশ আনন্দ করতাম পুজো খুবই স্পেশাল কেননা পুজোর সময় আমি সারা বছর কাজ করি সবাই জানে পুজোর চার দিন আমি কোনো কাজ করি না সে যত বড়ই কাজ হোক না কেন পুজোর চার দিন আমি কাজ করি না আমি ঠাকুর দেখতে খুবই ভালোবাসি এখন অতটা ঠাকুর দেখা হয় না তাও চেষ্টা করি যেগুলো পপুলার পুজো সেগুলো দেখা আর খাওয়া দাওয়া তো আছেই এইরকমভাবে মানে ফ্যামিলির সাথেই থাকি আর কি ফ্যামিলি বন্ধু এরকম করেই আর নবমীর রাতটা মানে চেষ্টা করি না ঘুমোতে মনে হয় ঘুমোলেই তো পুজোটা শেষ ওই জন্যে নবমীরা না ঘুমিয়ে থাকার চেষ্টা করি এখন আর পুজো পুজোর মতন নেই এখন তো সৌভগ্যবর্তী সময় বেরিয়ে যায় বাইরে বাইরে থাকি ছোটোবেলায় বেশি এনজয় করতাম ভালো লাগা প্রশ্ন যদি করে ছোটোবেলার পুজোই তো সবসময় কারণ ছোটোবেলায় পুজো বেড়াতে যেতাম বাবা মার সাথে বাবা মার সাথে ঠাকুর দেখতে যেতাম বাবা মার সাথে কত জিনিস নতুন জিনিস খাওয়া পুজোতে রোল খাওয়া প্রথম পুজোতে চাউমিন খাওয়া প্রথম পুজো এই যে স্ট্রিট ফুড স্ট্রিট ফুড মানে সারা পৃথিবীতে বহু জায়গায় বহু মানে একদম কি বলবো আরবি আরব কান্ট্রিতে আমি রোল খেয়েছি সেই রোল রোলের সাথে আমাদের কলকাতার রোল কলকাতার রোল অনেক ফার ফার বেটার মানে রাস্তার রোল আর কি তো সেই জন্যই আমার মনে হয় পুজো ছোটোবেলার পুজো মানে ছোটোবেলায় পুজো এত কিছু ছিল কলেজে কলেজে বন্ধু বান্ধবদের সাথে যাওয়া ঠাকুর দেখতে যাওয়া ফর দ্য টাইম ইন ফর ফর চার দিনের জন্য বান্ধবী হওয়া চার দিন পরে আবার সেই বান্ধবীদের ভুলেও যাওয়া ওরাও ভুলে যেত আমরাও ভুলে যেতাম তো এই সব সমস্ত মজা ছোটোবেলায় ছিল এখন তো সেটা নেই এখন সবসময় এই শো করে বেড়ানো আমরা এন্টারটেইনার যতটা এন্টারটেনমেন্ট ওয়ার্ল্ডের সাথে যারা যুক্ত তারা তো এই সময় কি হয় সব ছুটি বড় বড় ছুটিগুলোতে মানুষ এন্টারটেইন হতে চায় আর আমরা হচ্ছে এন্টারটেইনার আমাদের এটা একটা আরেক আরেকটা ওয়ার্কিং ডে আর কিছু দুটো দুরকম মানে ছোটোবেলায় যেরকম ছিল বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারা ফুচকা খাওয়া এইসব আর বড়োবেলায় মানে হচ্ছে যে বিয়ের পরে এখন কি হয়েছে যে আমার শ্বশুরবাড়িতে পুজো হয় তো বাড়ির পুজোর আমার মনে হয় একটা আলাদা ঐতিহ্য আলাদা আনন্দর একটা সময় বাড়ির সবাই মিলে হই হই করে একটা ব্যাপার তো আমি দুটোই খুব এনজয় করি ছোটোবেলা অবভিয়াসলি মানে যে কোনো মানুষের কাছে ছোটোবেলাটা একটা অদ্ভুত একটা এক্সপিরিয়েন্স মানে যখন এত চিন্তা ছিল না যে পুজোর পুজোটা শেষ হলেই আবার কাজে বসতে হবে মানে আবার হিট গান বানাতে হবে প্রচুর চাপ আর কি বড় বড়োবেলায় ছোটোবেলাটাই ভালো ছিল আর কি পুজো শেষ হয়ে গেলে পুজোর ছুটিটা ছিল তারপরে জানতাম কালী পুজো আসছে পাজি টাজি পোড়ানো হবে আর তারপরে পুজোর ছুটিতে বেড়ানো অনেক কিছু ছিল তো অবভিয়াসলি ছোটোবেলার পুজোটা স্পেশাল হ্যাঁ একবার ম্যাডাম স্কোয়ারে কেটেছিল রাত দশটা থেকে ভোর চারটা অবধি জাস্ট বসেছিলাম বসে আরও কিছু করছিলাম সেটা বলছিলাম পুজোতে কোনো স্পেশাল এক্সপিরিয়েন্স স্পেশাল এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ পুজোতে আমার মনে আছে একবার একটা ছোটোবেলার একটা ঘটনা আমার মনে আছে আমার আমার কয়েক মানে নতুন জামা কাপড় যেমন হয় আর কি সকলেরই আমারও হয়েছিল তো তো সেই সময় আমি এটা কি করে করেছিলাম জানি না মানে আমি এতটা উদার নই আর কি এতটা ভালো নই কিন্তু কেন যে আমার হয়েছিল ভগবানই জানে আর কি আমি খুব অবাকই হয়ে যাই মাঝে মধ্যে যখন ভাবি রাস্তায় বেরিয়েছিলাম রাস্তায় দেশবন্ধু আমি দেশবন্ধু পার্কের সামনে থাকতাম দেশবন্ধু পার্কের পাশ দিয়ে যখন আমি আরজি করার ওখানটায় যাচ্ছি তখন দেখি তো সপ্তমী বা অষ্টমী হবে আর কি সন্ধ্যেবেলা একটি ছেলে একটি মেয়ে বসে আছে ছেলে মেয়ে মানে এখন বাচ্চা ছেলে মেয়ে আর কি তো তাদের কাছে তারা মানে ভীষণ গরিব আর কি রাস্তায় থাকে বেগার ভিকারিয়া তো আমার কি মনে হলো 
আমি ওদেরকে নিয়ে আমার বাড়ি চলে এলাম আমার যা জামা কাপড়গুলো ছিল সেই সমস্ত জামা কাপড়গুলো ওকে দিয়ে দিয়ে দিলাম সেই সময় বাবা মা বাড়িতে ছিল না থাকলে হয়তো দিতে দিত না মানে এতটা হোদায় করতে দিত না কিন্তু আমি দিয়ে দিয়েছিলাম আমার ওই চারটে দিনে বোধ হয় অনেকগুলো অনেকে প্রেজেন্ট পেয়েছিলাম প্রচুর উপহার পেয়েছিল মানে সাত আটটা জামা হয়েছিল প্যান্ট বোধ হয় দিনই জামা দিয়েছিলাম সাত আটটা জামা হয়েছিল সব কটা জামা ওদের দিয়ে দিয়েছিলাম তোরা পর তোমরা পড়ো বলে আমার বাবা আমাকে বোধ হয় একটু হাত খরচা দিয়েছিল কুড়ি টাকা না পঁচিশ টাকা কিছু খাওয়ার জন্য সেই টাকাটা ওদেরকে দিয়ে দিয়েছিলাম তোরা খা তো সেই সময় কেন না আমি এত ভালো নই আর কি খুব অবাক হয়ে ভাবি যে এত ভালো কি করে ছিলাম আর কি সেটা আমাকে যে একটা এক্সপিরিয়েন্স মানে সেরকম বলতে তো মানে পুজো গোটা জিনিসটাই ভীষণ স্পেশাল সারা বছর ধরে আমরা সবাই এটার জন্য ওয়েট করে থাকি তবে একটা জিনিস হচ্ছে যে আগে যখন ছোটোবেলায় নানা রকম পুজোর অনুষ্ঠান হতো মানে গান বাজনা নৃত্যনাট্য অনেক কিছু তো সেই সময় সবাই মিলে একসাথে বন্ধুরা মিলে রিহার্সাল করা একটা এক দেড় মাসের একটা পুরো সময় সেই সাথে অনেক কিছু করা ফুচকা খাওয়া কোল্ড ড্রিঙ্ক খাওয়া মানে এই জিনিসগুলো খুব নস্টাইল জীবন পুজোর স্পেশাল এক্সপিরিয়েন্স মানে ওরকম করে আলাদা কিছু নেই বাট যেটা আবার মনে আছে আমার মামা তো দাদা ছিল মানে বাবা তো এখনও আছে কিছু হয়নি আর কি তার সে এখনও দিব্বি বেঁচে আছে বাট সেই দাদার সাথে আমি খুবই ক্লোজ ছিলাম তো পুজোর সময় আমার মনে আছে আমরা সবাই একসাথে মাসির বাড়িতে যেতাম আর মানে ওর পিসি আমার মাসি তো আমরা সেখানে গিয়ে প্রচুর মজা করতাম আর কি এই জন্যে ওয়েট করে থাকতাম সারা বছর কখন পুজোটা আসবে সব দাদা দিদিরা একসাথে গ্যাদারিং হবে আর আমি ওই দাদার সাথে খুবই ক্লোজ ছিলাম তার সাথে সারাদিন ধরে ক্রিকেট খেলতাম ঘরে ক্রিকেট খেলছি আসতে ক্রিকেট খেলছি তখনই বাড়তাম ক্রিকেট খেলতাম খুবই ভালো ছিল সেই মানে এখন মনে পড়লে খুবই ভালো লাগে আর না পুজোতে প্রথম প্রেম নয় প্রেম পুজোয় প্রেম পুজোয় প্রেমগুলো না খুব ছোটো ছোটো প্রেম হতো আর কি মানে ধরা যাক আমার এক আমরা একটা এক সময় কফি হাউসে গেলাম পুজোতে তো সেখানে চারটে মেয়ে কফি হাউসে বসে আছে আমরা চার পাঁচ ছজন ছেলে একসাথে মিলে বসে আড্ডা আড্ডা মারলাম আবার পরের দিন ষষ্ঠী এটা ষষ্ঠীর ঘটনা আবার সপ্তমীর দিন বসলাম আড্ডা মারলাম অষ্টমীর দিন বসলাম আড্ডা মারলাম তারপর একটুখানি আবার যে যে এক একজন এক একজন করে পার্টনার চুজ করে নিতাম মানে ওর সাথে ওর সাথে ওর সাথে আমরা যখন কফি হাউসকে বেরোচ্ছি আমি ওর সাথে ওর সাথে ওর সাথে সব ঠিক করে নিলাম পরে পরপর দিনগুলো আমরা এক ওই আমি আর সাথি ও আর ও এরম করে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর কি একটুখানি হাতে হাত ছোঁয়া লাগছে তখন এত আমরা তো খুব মানে কি বলবো আমাদের আপব্রিঙ্গিংটা তো ভীষণ লোয়ার একটা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি নর্থ কালকাটা তো আমরা উই আর নট সো স্মার্ট যে আমরা চুমু খেয়ে ফেলবো কি অনেক কিছু করে ফেলবো এটা সেই সময় অতটা আমরা অত স্মার্ট ছিলাম তো ওই হাতে ছোঁয়াটাই অনেক বড় ব্যাপার ছিল তো তারপরে আবার কি হতো ওই দশমী গেল একাদশীর দিন থেকে ওদেরও কোনো যোগাযোগ নেই আমাদেরও কোনো যোগাযোগ নেই আমরা আর ওদের চিনিও না ওরা আমাদের চিনি না ওদের আমার নিজের জীবনে চলে গেছে আমরা আমাদের জীবনে চলে গেছে এরকমই হতো আর কি পুজোতে প্রথম প্রেম তো না কিন্তু প্রথম ওই ডেটে যাওয়াটা হচ্ছে ইয়েস পুজোর কয়েকটা দিন ওই যে মা বাবা বলবে না জিজ্ঞেস করবে না কার সাথে যাচ্ছ কেন যাচ্ছ তো ওটাই হচ্ছে সুযোগ না না পুজোয় সেরকম প্রেম কোনোদিন হয়নি প্রচুর মনে হতো আর কি এই পুজোয় কিছু একটা করবই তো কিছুই কোনোদিনই কিছু পুরো ওঠা হয়নি আর কি পুজোতে ভালো লাগতো আমরা ওই মনে আছে স্কুলের বন্ধুরা মিলে ম্যাডাক স্কোয়ার যেতাম আর সবারই টার্গেট থাকতো যে এই এই পুজোর একটা গার্লফ্রেন্ড হবেই কারোরই কিছু হয়ে ওঠে তাই হয়নি কিছু পুজোর স্পেসিফিক পছন্দের গান আর গানটা যদি দু লাইন শুনিয়ে দিই এই কোয়েশ্চেনটা পুরো জিরো পেরোনো পুজোর কোনো পছন্দের গান একটা গান বলছে ঢাকের তালে ওটাই মোটামুটি একটু জানি ঢাকের তালে কোমর দলে তাহলে তুমি যেন ভুল বুঝো না মালা গেথে 
রেখেছি পরাবো তোমায় তুমি যেন ছেড়ে ফেলো না এই গানটা আমার মনে হয় এই গানটা শুনলেই মনে হয় পুজো এসে গেছে পুজোর স্পেসিফিক গান তো সেভাবে কিছু নেই কি মানে আমার কাছে কিন্তু একটা জিনিস যেটা সব সময় পুজো বলতে যেই গানগুলোর সাথে আমি অ্যাসোসিয়েট করি পুরো জিনিসটা সেটা হচ্ছে মহিষাসুর মর্দিনে মহালয়ার দিন ভোরবেলা ভোর রাতে উঠে মহিষাসুর মর্দিনে শোনা সেই এক্সপিরিয়েন্সটা একটা মানে অসাধারণ মানে সেটা প্রত্যেক বছর যেটা আমরা করতাম আর পরবর্তীকালে সেই কয়েকটা গান আমরা পারফর্মও করেছি তো সেই সেই মহিষাসুর মর্দিনী থেকে আমি দুটো লাইন গাইছি পুজোর এখন তো অ্যান্থে হয়ে যাবে ঢাকের তালে তো জিদ্দার এই গানটা আর কি মানে কেউ বিট করতে পারছে না মানে একটা এমন অমর গান হয়ে গেছে জিদ্দা এমন বানিয়ে ফেলেছে জিদ্দা নিজেও সেটা টপকাতে পারছে না তো ঢাকের তালে অবভিয়াসলি পুজোর ফেভারিট গান